ஓகே லீனியர் ஈக்குவேஷனை இவ்வளோ நிறைய எலிமினேஷன் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணோம் இப்போ அதே ப்ராப்ளத்தை நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம் கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது எப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு அது ஒரு அப்பியரன்ஸ் நார்மல் ஜென்ரல் ஃபார்மேட் பார்த்துக்கலாம் ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷன் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது ஏ ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஒன் ஒய் ப்ளஸ் சி ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஒரு ஈக்குவேஷன் ஏ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி டூ ஒய் ப்ளஸ் சி டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ எனக்கு எக்ஸ் ஒய் தான் வேணும் மற்ற எல்லாம் நம்பர் மற்ற எல்லாம் இங்கே ஏ ஒன் பி ஒன் எல்லோரும் இடத்துலலாம் ஏதோ நம்பர் இருக்குது ஓகே இப்போ ஜென்ரல் ஃபார்மேட்டுக்காக அமைச்சுக்கலாம் எக்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுன்னு அங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்த வச்சுக்கணும் இது கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் மெத்தட் இது ஃபார்முலான்னு சொல்லி படிக்க வேண்டாம் ஒரு இமேஜின் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் பி இங்கேருந்து பி ஒன்லேருந்து சி டூக்கு வாங்க கிராஸ் கிராஸாக வாங்க பி ஒன் சி டூ திரும்ப வந்து இங்கே பி டூலேருந்து சி ஒன்னுக்கு வாங்க இங்கேருந்து இங்கே மைனஸ் போடும் மைனஸ் ஸோ மேலேருந்து கீழே வரும்போது ப்ளஸ்ஸு கீழேருந்து மேலே வரும்போது அது மைனஸ் போட்டு அதுக்கு அடுத்தது ஸோ பி டூ சி ஒன் இது எதாவது டவுட் இருக்கா பி ஒன் ஸோ எக்ஸ்னா எங்கே ஆரம்பிக்கணும் ஒய்யில் ஆரம்பித்து ஒய் இதெல்லாம் கான்ஸ்டண்ட் இதெல்லாம் கான்ஸ்டண்ட் ஒய்யில் ஆரம்பித்து லாஸ்ட்டு சி டூ பி ஒன் சி டூ அடுத்து பி டூ சி ஒன் ஒய் போட்டுக்கோங்க இந்த இந்த கீழே டெனாமினேட் நியூமரேட்டர் டெனாமினேட்டர்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த கீழே பகுதி தொகுதி அப்படின்னு சொல்லுறதுல இந்த இடத்துல என்ன வரும்னா இங்கே இருந்து ஏலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஸோ கீழே நியூ டெனாமினேட்டர் என்ன வரும்னா ஏ ஒன் பி டூ ஏ ஒன் பி டூ இங்கேருந்து ஏ டூ பி ஒன் ஸோ ஒன்றுக்கு ரெண்டு டைம் நல்லா பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன செய்யும் ஈஸியாக மனப்படாது பி ஒன் ஸோ எக்ஸுக்கு எக்ஸுக்கு இப்போ எக்ஸ் தான் கண்டுபிடிக்க பாருங்கள் எக்ஸு கண்டுபிடிக்கும் போது பி ஒன் சி டூ பி டூ சி ஒன் பை ஏ ஒன் பி டூ இங்கே பாருங்கள் இப்படி வரும்போது ப்ளஸ் ஃபஸ்ட் வந்துடும் ஏ டூ பி ஒன் ஓகே எக்ஸ் வேல்யூ கடை சொல்லுவோம் இதை போட்டிங்கன்னா எக்ஸ் வேல்யூ நீங்கள் கெடுக்கல் சமமாக இருக்கா கோபிஷன் சேமா ஒன்றை சப்ஸ்டியூட் பண்ண ரெண்டு அதெல்லாம் கிடையாது எக்ஸ் வேல்யூ இது போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் உனக்கு அப்படியே கிடச்சிடும் அடுத்து ஒய்யோட வேல்யூ என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ஒன் சி ஒன் ஏ டூ சி ஒன் அதுக்கடுத்து என்ன இருக்குன்னா இந்த இது இங்கே இருக்கும் கீழே அடுத்து சி டூ இங்கே மேலே என்ன வரும்னா இந்த ஏ ஒன் இங்கே இருக்கு மைனஸ் டிவிட் பை கீழே ரெண்டுக்குமே சேம் தான் இங்கே கீழே என்ன போட்டிருக்கோமோ அதே தான் இங்கேயும் கீழே ஏ ஒன் பி டூ ஏ ஒன் பி டூ ஏ டூ பி ஒன் ஸோ இது ஃபார்முலான்னு சொல்லி படிக்க வேண்டாம் இப்போ இந்த ஃபார்முலான்னு சொல்லி ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்மேட்டுக்காக நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இதே கணக்கை இந்த பாருங்க இந்த ப்ராப்ளம் தான் நம்ம இது ஏற்கனவே எலிமினேஷன் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணிட்டோம் ஆன்சர் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ அந்த மாதிரி வந்துச்சு இப்போ இதே இதை வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த ஃபார்முலா வச்சு ஃபார்முலான்னு சொல்ல வேண்டாம் இந்த கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் ஒன்று நல்லா கவனிக்கணும் ஈக்குவேஷனில் நார்மல் ஈக்குவேஷனில் கான்ஸ்டன்ட் ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் இருக்கும் பட் கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ண போகிறீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் எல்லாம் அந்த பக்கம் எல்லாம் தள்ளிட்டு அந்த பக்கம் ஈக்குவல்ட்டுக்கு ஆர்எஸ்எஸ்ஸில் என்ன மாத்திரம் இருக்கணும் ஜீரோ மட்டும் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கணும் அப்போ இது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை அவனுங்க எந்த இருக்கு பாருங்கள் இந்த ஈக்குவேஷனை அப்படியே மாற்றிடலாமா 3x எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சு இங்கே பாருங்கள் அந்த மைனஸ் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சாவது ஜீரோனு மாற்றிடலாம் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறிடுச்சு எப்படி மாறிடுச்சு ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் ஈக்கு மைனஸ் ஆறு ஈக்குவல் டு ஜீரோ புரியுதா ப்ளஸ் ஆறு இந்த பக்கம் வரும் மைனஸ் ஆறு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது இது பார்த்தா நீங்கள் என்ன செய்யணும் கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் யூஸ் பண்ணணும் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது அப்படியே வச்சுக்கோங்க இல்லை இந்த இடத்துல பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ எக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு இப்போ பார்ப்போம் ஃபார்முலாலாம் மறந்துடுங்க ரொம்ப ஈஸியாக ப்ளஸ் ஒன்று அந்த மாதிரி ஆக வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு பை போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு எக்ஸுனா செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் பொசிஷனாக ஃபஸ்ட்டு நியூமரேட்டரில் வரணும் டினாமினேட்டரில் எப்போவுமே ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்டு தான் வரணும் அதை வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் சொல்லும்போது இது ஃபஸ்ட்டு இது செகண்டு இது தேர்டு ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம நியூமரேட்டில் என்ன வரணும் எக்ஸுக்கு செகண்டும் தேர்டும் வரணும் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் பார்த்து எழுதணும் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் இருந்தால் மைனஸ் ஆறுன்னு பார்த்து எழுதண
ஃபஸ்ட் செகண்ட் டோ மூணு இன்ட்டு மைனஸ் மூணு மூணு இன்ட்டு மைனஸ் மூணு ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு நாலு மைனஸ் ப்ளஸ் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து போகணும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஆறு நாங்க இருபத்தி நாங்கள் மைனஸ் இருபத்தி நாலு இது என்ன வரும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை மைனஸ் நைன் மைனஸ் எயிட் இதையும் கொஞ்சம் சுருக்குனீங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ்னா ஃபிஃப்டி ஒன் வந்து வரும் மைனஸா ப்ளஸ்ஸா ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் கீழே மைனஸ் செவன்ட்டீன் இப்போ என்ன சொல்கிறோம் ஃபிஃப்டி ஒனில் எத்தனை செவன்டீன் இருக்குது மூணு செவன்டீன் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மூணு என்ன மூணு ஒரு ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் அப்போ மைனஸ் மூணு ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ வந்துருச்சு பாருங்கள் எலிமினேஷனே பண்ணலை நீங்கள் வேணால் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு ஆன்சர் இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை தூக்கி ஏதாவது ஒரு இதில் போட்டிங்கன்னா ஒய் டேரெக்டாக கிடச்சி ஒரு வேலை எலிமினேஷன் மெத்தடு இந்த இந்த மாதிரி கிராஸ் மல்டி அடுத்தது கஷ்டமாக இருந்துச்சுலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இதை தூக்கி என்ன செய்யலாம் அடுத்த இதில் போட்டு பண்ணலாம் பட் ஒரே இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒன்று எலிமினேஷன் மெத்தடனா எலிமினேஷன் மெத்தடே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கிராஸ் மல்டிஃபிகேஷன் கிராஸ் மல்டிஃபிகேஷன் பண்ணுங்கள் இப்போ கிராஸ் மல்டிஃபிகேஷன் ஒய்யை கண்டுபிடிக்கலாமா ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய்க்கு என்ன பண்ணணும் ஒய்க்கு வந்து த்ரீ தேர்டும் ஃபஸ்ட்டும் தேர்டும் ஃபஸ்ட்டும் பார்க்கணும் தேர்ட் எங்கே இருக்கு இந்த இது இருபத்தஞ்சு ஆறுங்க தேர்டு ஃபஸ்ட்டுங்கிறது இந்த மூணு எக்ஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஸோ தேர்டும் ஃபஸ்ட்டும் தேர்டில் இருந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு வரணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ நம்ம பார்த்து ப்ளஸ் மைனஸாக இருக்கான்னு பார்த்து போகணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ மைனஸ் தேர்டும் ஃபஸ்ட்டும் மைனஸ் ஆறு இன்ட்டு மூணு மைனஸ் ஆறு இன்ட்டு ஃபைவ் கீழே இதே தான் இங்கே என்ன போட்டிங்களோ அதே தான் நீங்கள் வேணால் அந்த ஆன்சர் அப்படியே தூக்கி கூட டேரெக்டாக எழுதிக்கலாம் மைனஸ் செவன்டீன் இங்கே என்ன போட்டிங்களோ அதே தான் இங்கே என்ன போட்டோம் ஏ இந்த இதுவும் இதுவும் மைனஸ் இந்த இதுவும் இந்த இதுவும் நீ ஏ ஒன் பி ஒன் கன்ஃபியூஷன் ஆக வேண்டாம் பொசிஷன் மாதிரி மனசில் வச்சுக்கோங்க எக்ஸுனா செகண்டும் தேர்டும் ஒய்னா தேர்டும் ஃபஸ்ட்டும் கீழே டெனாமினேட்டர் எப்போவுமே என்னென்னா ஃபஸ்ட்டும் செகண்டும் ஃபஸ்ட்டும் செகண்டும் அப்போ அந்த ஆன்சர் என்ன வந்துச்சோ அதே இது அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் So 25 into 250 minus into minus plus 18 divided by minus 17. செவன்டீன் ஆன்சர் வரும் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி எயிட் உங்களுக்கு வரும் சிக்ஸ்டி எயிட் பை மைனஸ் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட் பை மைனஸ் செவன்டீன் எவ்வளோ ஒய் எவ்வளோ வரும் மைனஸ் ஃபோர் இங்கே நல்லா பார்த்தீங்கன்னா எலிமினேஷன் மெத்தடில் கண்டுபிடிச்ச அதே இது ஃபார்முலா போடையிலே வந்துருச்சா ஸோ இது ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டுன்னு சொல்லலாம் நீங்கள் அங்கே கூட எலிமினேஷன் பண்ணுறது சில நேரம் என்ன செய்யும் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் இது ரொம்ப ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தடு இதில் இருந்து இங்கே இங்கே இருந்து இங்கே இங்கே இருந்து அங்கே ஸோ கன்ஃபியூஷன் ஆக தேவையில்ல பட் எலிமினேஷன் மெத்தட் சில சமயம் குயிக்காக முடியும் இதில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்க வேண்டிய இடம் அந்த மைனஸு பாருங்கள் அந்த மைனஸில் அந்த இடத்துல விட்டிங்கன்னா தப்பு எந்த இடத்துல மைனஸ் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்து கரெக்டாக என்ன செய்யணும் போடணும் போட்டிங்கன்னா ஈஸி இன்னொன்று மெயினாக என்னென்னா கான்ஸ்டன்டெல்லாம் ஒரு சைடு ஒதுக்கிட்டு வெறும் ஆர்ஹெச்எஸில் என்ன மாதிரி தான் இருக்கணும் ஆர்ஹெச்எல்லாம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஜீரோ மட்டும் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஸோ இது மூலமாக நம்ம என்ன செய்யலாம் ஒரு லீனியர் இக்குவேஷனை எலிமினேஷன் மெத்தட்லேயோ கிராஸ் மல்டிபிள் மெத்தட்லேயோ நம்ம என்ன செய்யலாம் சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது முடிஞ்சிச்சு செகண்ட் இது நம்ம பார்க்கலாம